আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাখছনা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাঠ 3 থেকে 5 নিয়ে তো এই পাঠ 3 থেকে 5 এ কোষীয় যে অঙ্গাণুগুলো আমরা পড়া শুরু করেছিলাম সেটার আরো 4টি কোষীয় অঙ্গাণু নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেগুলো হলো প্লাস্টিড মাইটোকন্ড্রিয়া গোলগি বডি ও সেন্ট্রিয়ল প্রথমেই বলা হচ্ছে যে প্লাস্টিড প্লাস্টিড কিন্তু উদ্ভিদ কোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য কেন না এই প্লাস্টিডের কারণেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে গাছের যে ফুলগুলো হয় সেগুলো কিন্তু অনেক বর্ণের হয়ে থাকে সেই সঙ্গে গাছগুলো হচ্ছে সব পাতাগুলো সবুজ বর্ণের হয় ফলমূল বিভিন্ন কালারের হয় এইগুলো সবকিছুর কারণে কিন্তু এই প্লাস্টিড তো কি বললাম এটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রাণী কোষে প্লাস্টিডের কোনো ধরনের উপস্থিতি দেখা যায় না তো এই যে প্লাস্টিড এখানে বর্ণের অবস্থা স্থানের উপরে ভিত্তি করে অর্থাৎ বর্ণ যুক্ত ও বর্ণহীন অর্থাৎ রঞ্জক পদার্থের অবস্থানের উপরে ভিত্তি করে এটাকে দু ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টিড আর একটা হলো লিউকোপ্লাস্টিড তো ক্রোমোপ্লাস্টিড যেটা সেটা হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ অর্থাৎ রং যুক্ত আর লিউকোপ্লাস্টিড যেটা সেটা হচ্ছে বর্ণবিহীন তো ক্রোমোপ্লাস্টিড গুলো কোথায় কোথায় থাকে ক্রোমোপ্লাস্টিড গুলো কিন্তু থাকে হচ্ছে গিয়ে ফুলে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ফল মূলে ইত্যাদি জায়গায় আর কি ক্রোমোপ্লাস্টিডটা থাকে আর লিউকোপ্লাস্টিড কোথায় থাকে উদ্ভিদের যে সকল অংশে কোনো ধরনের বর্ণ নেই অর্থাৎ বর্ণহীন সেই সকল স্থানে কিন্তু এই লিউকোপ্লাস্টিডের অবস্থান যেমন হলো উদ্ভিদের মূল সেখানে কিন্তু কোনো ধরনের রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি দেখা যায় না তো যাই হোক এই ক্রোমোপ্লাস্টিড কেবল দু ভাগে ভাগ করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট আর একটা হলো ক্রোমোপ্লাস্ট তো ক্লোরোপ্লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে সবুজ বর্ণের হয় আর ক্রোমোপ্লাস্ট যেটা সেটা হলো লাল হলুদ কমলা ইত্যাদি বর্ণের হয়ে থাকে অর্থাৎ ফুলের পাপড়ি তারপরে হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ফল পাকলে সেখানে এই ক্রোমোপ্লাস্টের কিন্তু আবির্ভাবটা ঘটে কীরকম হচ্ছে যদি কোনো একটা ফল আমরা জানি ফল যখন মাত্র হয় সেই সময় কিন্তু সবুজ রঙে থাকে তারপরে আস্তে আস্তে সেটা কিন্তু বিভিন্ন রং ধারণ করে তাহলে সেখানে কি হয় সেখানে প্রথমে ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সেই ক্লোরোপ্লাস্টটা আস্তে আস্তে কিন্তু এই ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় তো এই ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট এটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টিডের দুটি ভাগ এখানে তিন ধরনের হচ্ছে গিয়ে অঙ্গাণু দেখা যায় বা তিন ধরনের তিনটা অবস্থান এখানে রয়েছে যেমন আবরণী স্ট্রোমা ও গ্রানা অর্থাৎ এদের তিনটা অঙ্গাণু রয়েছে আবরণী স্ট্রোমা এবং গ্রানা তো কি বললাম এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হচ্ছে আবার কিন্তু অনেক সময় ক্রোমোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় আবার লিউকোপ্লাস্ট কিন্তু ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় যেমন যদি কোনো একটা স্থানের ঘাসের উপরে যদি ইট থাকে অনেক দিন ধরে ইট চাপা দেওয়া থাকে তাহলে সেই ঘাসগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে হলো সাদা হয়ে যায় অর্থাৎ যে ক্লোর ক্লোরোপ্লাস্টটা ছিল সেটা হচ্ছে লিউকোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে যায় আবার যদি সেখান থেকে ইটটা সরিয়ে ফেলা হয় তখন কিন্তু আবার সেই ঘাসগুলো আস্তে আস্তে সবুজ বর্ণ ধারণ করে অর্থাৎ লিউকোপ্লাস্ট হলো ক্লোরোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে বর্ণগুলো বা রঞ্জক পদার্থগুলো কিন্তু পরিবর্তন হতে পারে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে ক্রোমোপ্লাস্ট হতে পারে আবার ক্লোরোপ্লাস্ট থেকে লিউকোপ্লাস্ট হতে পারে তো এই যে প্লাস্টিড এইটাই প্লাস্টিডের উপস্থিতির কারণেই কিন্তু হলো এই যে এখানে ক্লোরোফিলের যে উপস্থিতি সেটা কিন্তু দেখা যায় কেননা ক্লোরোফিলের কারণে কিন্তু উদ্ভিদ শালক সংশ্লেষণ করতে সক্ষম তো প্লাস্টিড কিন্তু উদ্ভিদ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেননা এটা খাদ্য সংশ্লেষণ থেকে শুরু করে বর্ণ ধারণ করা এবং সেই সঙ্গে খাদ্য সঞ্চয় করা এই প্রধান তিনটি কাজ কিন্তু এই প্লাস্টিডই করে থাকে তো এটা হচ্ছে উদ্ভিদের যে অনন্য বৈশিষ্ট্য বললাম একটা বিশেষ অঙ্গাণু সেটা হচ্ছে প্লাস্টিড এর পরবর্তীতে যে অঙ্গাণুটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে যে কোষী অঙ্গাণুটা নিয়ে এখানে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া আগেই বলেছে যে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কিন্তু একটি কোষের পাওয়ার হাউস বলা হয় কেননা এই মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপাদনে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে তো এই মাইটোকন্ড্রিয়াটা কি সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দণ্ডাকার যে অঙ্গাণুগুলো থাকে সেগুলোকে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া বলা হচ্ছে তো এই মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে দ্বি স্তর বিশিষ্ট থাকে দেখা যাচ্ছে এখানে অন্ত পর্দা ও বহি পর্দা দুটি পর্দা দেখা যায় এটি দ্বি স্তর বিশিষ্ট থাকে এবং এটার ভেতরে আঙুলের মতো কিছু অঙ্গাণু থাকে যেগুলোকে বলা হয় ক্রিস্টিপ অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়াকে যদি আমরা ভাগ করি সেখানে দুটি ভাগ পাবো একটা হচ্ছে পর্দা আর একটা হলো কৃষ্টি আর এই মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি এটা হচ্ছে শক্তি উৎপাদনে সহায়তা করা এটা ছিল হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়ার যে নিয়ে যে
সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত কিছু অঙ্গাণু অর্থাৎ এরা কি করে এদের কাজটা হচ্ছে হরমোন ও উৎসেচক হলো নিঃসরণ করা এইটাই গোলগি বডির মেইন কাজ হরমোন আর উৎসেচক অর্থাৎ এনজাইম এগুলোকে নিঃসরণ করা গোলগি বডির কাজ আর সেন্ট্রিয়ল যেটা এই সেন্ট্রিয়লটা হলো প্রাণী কোষের একটি বৈশিষ্ট্য কেননা এটা উদ্ভিদ কোষে থাকে না এই সেন্ট্রিয়লটা অনেক সময় দেখা যায় কি নিউক্লিয়াসের আশেপাশে দণ্ডাকার অর্থাৎ নলাকার কিছু অঙ্গাণু দেখা যায় যেগুলোকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল তো এই সেন্ট্রিয়লের কাজ কি এটা হলো যখন কোষ বিভাজন হয় প্রাণী কোষে সে সময় অ্যাস্টার রশ্মি হচ্ছে নিশ্চিত করে অর্থাৎ অ্যাস্টার ধারণ করার মাধ্যমে এই সেন্ট্রিয়লটা কোষ বিভাজনে হচ্ছে সহায়ক ভূমি পালন করে আর এটার অবস্থানটা হয় নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি তো এখানে কি দেখলাম প্রথমে দেখলাম হচ্ছে প্লাস্টিক এই প্লাস্টিকটা কি প্লাস্টিক হলো উদ্ভিদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদ কোষের কেননা এই প্লাস্টিকের কারণে উদ্ভিদ আর কি সবুজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে তো এই প্লাস্টিকের কি হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ ধারণ করার উপরে নির্ভর করে এই প্লাস্টিককে দুভাগে ভাগ করা যাচ্ছে ক্রোমো প্লাস্টিক আর হলো লিউকো প্লাস্টিক ক্রোমো প্লাস্টিক কোনটা এটাতে হচ্ছে রঞ্জক পদার্থ ধারণ করবে আর লিউকো প্লাস্টিক যেটা এটা হলো বর্ণহীন তো লিউকো প্লাস্টিকের অবস্থান কোথায় লিউকো প্লাস্টিকের অবস্থান হলো উদ্ভিদের বর্ণহীন যে সকল অঙ্গগুলো আছে সেখানে যেমন উদ্ভিদের মূল আর ক্রোমো প্লাস্টিককে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় রঙের উপরে বেস করে একটা হচ্ছে ক্লোরো প্লাস্ট আর একটা হলো ক্রোমো প্লাস্ট ক্লোরো প্লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সবুজ বর্ণ ধারণ করে আর ক্রোমো প্লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে লাল হলুদ কমলা বর্ণ ধারণ করে অনেক সময় টমেটো দেখা যায় কিন্তু প্রথমে কিন্তু সবুজ থাকে অর্থাৎ সেখানে ক্লোরো প্লাস্ট থাকে এবং পরবর্তীতে সেই ক্লোরো প্লাস্টটা আস্তে আস্তে ক্রোমো প্লাস্টে রূপান্তরিত হয়ে যে লাল বর্ণ ধারণ করে তো সেখানে কিন্তু লাইকো পেন একটা রঞ্জক পদার্থ আছে সেটা থাকে বিধায় ওটা কিন্তু লাল হয় তো এটা হচ্ছে গিয়ে ক্লোমো ক্রোমো প্লাস্টের বৈশিষ্ট্য আর ক্রোমো প্লাস্টগুলো কিন্তু ফুলের পাপড়ি থেকে শুরু করে যে সব জায়গায় অন্যান্য কালার গুলো রয়েছে যেমন লাল হলুদ কমলা রং গুলো রয়েছে সেখানে অবস্থান করে থাকে আর এদেরকে যদি বিশ্লেষণ করা সেখানে তিন ধরনের অঙ্গাণু দেখা যায় একটা হলো আবরণী একটা হলো স্ট্রোমা আর একটা হলো গ্রানা তো এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের হলো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এরপরে যেটা নিয়ে আলোচনা করা হলো সেটা হলো মাইটোকন্ড্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়া হলো সাইটোপ্লাজমীয় অঙ্গাণুর মধ্যে অন্যতম সাইটোপ্লাজম যে সকল অঙ্গাণুগুলোকে ধারণ করে সেগুলোকে কিন্তু সাইটোপ্লাজমি অঙ্গাণু বলা হয় তো সাইটোপ্লাজমে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দণ্ডাকার যে সকল অঙ্গগুলো থাকে তাদেরকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলা হচ্ছে এই মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শক্তি কোষের জন্য যে শক্তি উৎপাদন করে সেটার একটি অন্যতম অঙ্গাণু এই জন্য এটাকে কিন্তু পাওয়ার হাউস বলা হয়ে থাকে এটা শক্তি উৎপাদনে সহায়ক এটাকে দুটি স্তর রয়েছে এটার একটা হচ্ছে অন্ত পর্দা বা আর একটা হলো বহি পর্দা অর্থাৎ দুটি দুই স্তর বিশিষ্ট আবরণ দ্বারা এটি আবৃত এটার ভেতরে আঙুলের মতো কিছু ভাজ ভাজ রয়েছে এগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টিপ এর পরবর্তীতে আলোচনা করা হচ্ছে গোলগি বডি ও সেন্ট্রিয়ল নিয়ে গোলগি বডি কি গোলগি বডি হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত একটি বিশেষ অঙ্গাণু এটার কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের হরমোন ও উৎসেচক বা এনজাইমকে নিঃসরণ করা আর সেন্ট্রিয়ল যেটা এটা শুধুমাত্র প্রাণী কোষেই দেখা যায় যেমন প্লাস্টিক যেটা এটা শুধুমাত্র উদ্ভিদেই রয়েছে তো সেন্ট্রিয়লটা কি সেন্ট্রিয়ল হলো অনেক সময় নিউক্লিয়াসের আশেপাশে নলাকার কিছু অঙ্গাণু দেখা যায় যাদেরকে সেন্ট্রিয়ল বলা হচ্ছে এই সেন্ট্রিয়লটা কোষ বিভাজনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে প্রাণী কোষের আর কি কেননা এটা হচ্ছে অ্যাস্টার রশ্মি ধারণ করে থাকে যেটার ফলে কোষ বিভাজন হলে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে যদি প্রাণী কোষে সেন্ট্রিয়ল না থাকতো তাহলে কিন্তু কোষ বিভাজনটা হতো না প্রাণী কোষের সেন্ট্রিয়লটা আছে বিধায় কিন্তু এটি কোষ বিভাজনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসে মোটামুটি চারটা অংশ আছে তার আগে বলি নিউক্লিয়াসটা কি আমরা যখন উদ্ভিদ কোষের গঠন সম্পর্কে দেখছিলাম সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে যে প্রোটোপ্লাজমটা সেটাকে দুভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম আর একটা হলো নিউক্লিয়াস তো এখন আমরা দেখব সেই নিউক্লিয়াসটা অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমকে যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই যে ঘন অংশটা থাকবে সেটাকেই কিন্তু নিউক্লিয়াস বলা হয়ে থাকে প্রোটোপ্লাজমের সর্বাধিক ঘন অংশটাকেই কিন্তু নিউক্লিয়াস বলা হচ্ছে তো নিউক্লিয়াসের ভৌত গঠনটাকে পর্যবেক্ষণ করা সবচাইতে উপযুক্ত সময় হলো কোষ বিভাজনের ইন্টারফেস দশা তো নিউক্লিয়াসের কি বললাম যে এটার চারটা অংশ রয়েছে সেগুলো হলো প্রথমে বলি যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এরপরে হচ্ছে নিউক্লিয়োলাস
তারপরে নিউক্লিয় প্লাজম আর হলো ক্রোমাটিন তন্তু তো প্রথমে যেটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন মেমব্রেন মানে হচ্ছে পর্দা অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের যে পর্দাটা সেটাকেই কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যদি আমরা চিত্রে দেখি নিউক্লিয়াসটা আর কি দ্বিস্তর পর্দা দ্বারা আবৃত অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভেতরের যে সকল অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোকে যে পর্দা দ্বারা হচ্ছে আবদ্ধ করা সেটাকে কিন্তু নিউক্লিয়ার মেমব্রেন বলা হচ্ছে এই পর্দাটা দ্বিস্তর বিশিষ্ট হয় আর নিউক্লিয়ার মেমব্রেনে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এখানে অসংখ্য ছিদ্র থাকে এবং এখানে কিছু ছিদ্র থাকে যেগুলোকে বলা হয় কিন্তু নিউক্লিয়ার রন্ধ্র এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা কি করছে প্রোটোপ্লাজমের অন্যান্য যে সকল অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোর সাথে নিউক্লিয়াসের কিন্তু সংযোগটা রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ এরপরে আসে নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়াসের ভেতরে সবচেয়েতে ঘন ছোট উজ্জ্বল যে বস্তুটা দেখা যায় সেটাকে কিন্তু নিউক্লিয়োলাস বলা হচ্ছে এটা কোথায় থাকে এটা নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এটি অবস্থিত তার পরবর্তী যে অংশটা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় প্লাজম হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে তরল অংশটা থাকবে যেটা হচ্ছে দানাদার বর্ণহীন সেটাকেই কিন্তু নিউক্লিয় প্লাজম বলা হচ্ছে নিউক্লিয় প্লাজমের ভিতরে কি থাকে কিছু জালিকাকার অংশ থাকে যেগুলোকে ক্রোমাটিন তন্তু বলা হয় যখন কি না কোষ বিভাজন হয় তখন এই ক্রোমাটিন তন্তুগুলো পৃথক পৃথক হয়ে এক একটি অঙ্গ গঠন করে যেগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু ক্রোমোজম বলা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটি নিউক্লিয়াসের মোট চারটি অংশের আর কি বৈশিষ্ট্যগুলো আর এই নিউক্লিয়াস কিন্তু একটি কোষের সব ধরনের জৈবিক কাজগুলো কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এজন্য নিউক্লিয়াস একটি কোষের কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ যদি কিনা এই নিউক্লিয়াসের গঠন সঠিক না থাকে অর্থাৎ এই যে চারটি অংশ আছে সেটার মধ্যে কোনোটি যদি অনুপস্থিত থাকে তখন সেটাকে কিন্তু অপ্রকৃত কোষ বলা হয়ে থাকে আর যদি এই চারটি অংশ উপস্থিত থাকে সেটাকে কিন্তু প্রকৃত কোষ বলা হচ্ছে তাহলে নিউক্লিয়াসের গঠনের উপরে ভিত্তি করে কিন্তু কোষকে আবার দুভাগ ভাগ করা হচ্ছে তো কি দেখলাম একটি নিউক্লিয়াসের চারটি অংশ থাকে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন অর্থাৎ যেটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার পর্দা যেটা নিউক্লিয়ার্সের ভিতরে যে সকল অঙ্গাণু আছে সেগুলোকে ধারণ করে এরপরে নিউক্লিয়োলাস অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতরে সবচাইতে ঘন উজ্জ্বল যে পদ অংশটা সেটাকে নিউক্লিয়োলাস বলা হচ্ছে তারপরে থাকে নিউক্লিয় প্লাজম অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভিতরে যে তরল অংশটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো নিউক্লিয় প্লাজম আর নিউক্লিয় প্লাজমের ভিতরে কিছু জালিকাকার অংশ থাকে যেগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রোমাটিন তন্তু কোষ বিভাজনের সময় এরা পৃথক পৃথক হয়ে কতগুলো অংশ গঠন করে যাদের প্রত্যেকটিকেই কিন্তু ক্রোমোজম বলা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটি নিউক্লিয়াসের সম্পূর্ণ গঠন নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ